Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui com meu ruivo retocado, gente. Retocar raiz é tipo assim, se renovar na vida, sério. Tô muito feliz porque eu retoquei meu ruivo e tô me achando. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre ruivo, muito menos de cabelo, e sim de maquiagem. Vou testar com vocês e falar a realidade de uns produtos que eu recebi na minha casa e que eu fiquei louca pra testar porque eles são muito lindos. Recebi aqui na minha casa, gente, uma necessaire linda. Não é só uma mera necessaire, é tipo a necessaire porque tem meu nome. Olha isso aqui. Gente, fala sério. Ela é toda em jeans, porque é a pegada do produto, vocês vão ver. E eles estamparam meu nome, um press kit mara desse. E aí dentro vem todos os lançamentos de gloss da marca. E assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com gloss, por quê? Porque eu não gosto nada muito pegajoso na minha boca. Não tenho problema com gloss levinho, mas aquele que gruda, não. E eu tô muito animada porque eu ouvi falar muito bem desse produto e desse gloss. Que ele não meleca, que ele é super bonito, que tem cores incríveis. Então, vamos testar. Eu vou contar pra vocês se ele é melequento, se as cores são bonitas. Aliás, vocês vão me ajudar nisso, né? Porque vocês vão ver. E aí vocês comentam aqui embaixo qual cor vocês mais gostaram. Vamos compartilhar opiniões sobre esse produto, tá bom? Eles são bem unicornianos, assim, né? Eles, ele tem o fundo de estampa meio jeans. Com unicórnio, então é bem bonitinho, achei super fofo. São 12 cores incríveis, tendo mais claro para o mais escuro. Estou ansiosíssima para testar. Também tem o transparente, que é para você passar por cima de qualquer outro batom e deixar aquele efeito molhadinho de gloss, que eu tava louca por um desse, por incrível que pareça, não tinha. E agora o gloss voltou à moda, né, gente? Há um tempo atrás estava muito na moda 100% mate o batom e agora o gloss, aquele glow. Tá voltando nos lábios também. Então, assim, Cat Make é uma marca acessível. E se der tudo certo e a gente aprovar esse produto, melhor ainda. Então, bora lá testar junto. Então, vamos lá, gente. São 12 cores, como eu falei pra vocês. Bom, a cor número 1 é o gloss transparente. Ele é normal. Quem gosta de só dar aquela uma olhadinha nos lábios, sabe? Pra só dar um brilhinho. Ele também é muito legal, Pra passar por cima de algum batom. Dá um glow. E o que eu tô sentindo? Ó. Ele não pega. Eu passo alguns gloss que são tão pegajosos. Que não uso mais. Esse daqui achei bem... Bem de boa, gente. Esse daqui é um ponto muito positivo. Muito. Porque se ele fosse pegajoso, eu já não usaria. Confesso. Então esse é o número 1, um, tá? Que é o gloss totalmente transparente. Vou tirar... E vou aplicar a cor número 2, que é um cintilante branquinho, assim, ó. Cintilante meio branquinho. Vamos lá, aplicação. Qualquer um, na verdade, vocês podem passar por cima de algum batom com cor. Mas se você quer só o glow do gloss, que tá super em alta, é só usar ele puro. Então, ó. A consistência é exatamente igual ao do transparente, eu acho que todos são iguais. Não é pegajoso. A cor número 3, olha que lindo esse rosinha, gente. É um rosinha bem clarinho, eu conheço muita gente que usaria isso daqui, porque gosta de rosinha. Sério, tô animada. Ó, ele dá só um charminho rosa. Que lindo. Olha o glow que ele dá pro rosinha. Muito lindo, né? Eu amei. Isso aqui eu usaria super no dia a dia. A cor número 4 é um dourado. Gente, dourado sempre conquista meu coração, porque eu amo dourado. Dá pra ver, né? Dá... Amo brilhar. Ó, dourado bem lindo. Olha o glow dourado dele. Por cima de um batom, isso daqui deve ficar muito incrível. Vocês acharam? A cor número 5 é mais cobre. Combina com meu cabelo. Mas todos têm aquela cintilância, que é lindo. Ele é um co... Gente, que lindo. Hum, amei. Por enquanto foi o que eu mais amei. 
Ele dá um corzinho de, uma corzinha de boca super natural e dá o glow do gloss. Olha isso, Brasil. Olha que lindo. Gente, esse daqui é o meu preferido até agora. Combinou com o meu cabelo, vocês não acham? A próxima cor, ó, também é pra um cobre, mas deixa eu comparar pra vocês verem. Essa foi a cor anterior e essa é a nova. É um pouquinho mais claro. Tipo um cobre mais claro mesmo, a cor número 6. Ó, tá vendo? Ele fica mais claro que o outro, também é lindo. Uau! Hum. Nunca amei tanto gloss na minha vida. What you say? Please make the string go away, pretend A cor 7 também é pro rosinha, pras amantes de rosa aí, ó. Ele é um rosa mais lilás, na verdade. Ele é bem mais puxado pro lilás. Ó, ele é bem levinho. Dá bem um glowzinho rosa mesmo, ó. Gente, o 8, ele é bem pá. Olha isso. Ele é mais pro... Pro vermelho. Meio cereja, assim, ó. Que lindão. Ele já pigmenta mais o lábio, tá vendo? Ele é um gloss que pigmenta. E dá um glow. Ele já pigmenta mais pro vermelhinho. Sem deixar muito pá, mas também amei. Bem bonito, né, gente? Até agora, qual que vocês gostaram mais? Vão comentando aqui embaixo. A cor 9 já é um rosa bem mais cheguei, para as amantes de rosa novamente, ó. Esse é bem rosão. Hum, que lindinho, gente. Achei bem lindinho. Eu não gosto muito de rosa na maquiagem, assim, no batom. Uso muito pouco, mas eu sei que tem gente que ama. E, ó, lindo, vai. A cor número 10 também fiquei super empolgada, porque é um douradinho bem claro, ó. É um clarinho, mas puxa um pouquinho pro dourado, que eu gosto bastante. E é bem menos que aquele primeiro que a gente experimentou. E achei lindo. A cor 11 já é um branquinho bem furtacor. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem um brilho meio roxinho daquele furtacor, sabe? Acho que na boca dá pra ver mais, ó. Tá vendo que ele brilha? Furta cor, que dá aquele roxinho, conforme a gente se mexe, o furta cor aparece. Ele fica bem lilás nos lábios. Aqui ele é mais branco e na boca fica mais lilás por causa do efeito furta cor dele. E por último, a cor 12, que é, que é um roxinho. Que lindinho, vamos lá. E ele é um roxinho bem sutil, ó. Muito lindo. Tá vendo? Ele dá só um glowzinho roxinho. E, gente, essas foram as 12 cores dos Lip Magic da Cat Make, que eu estou apaixonada. Principalmente pelo que eu falei pra vocês, ó, tô falando, não tô sentindo gloss, parece que eu tô com um batom normal em bala. Ele não, não parece gloss, ele parece exatamente um batom em bala, que fica aquele molhadinho, mas não fica grudento que nem gloss. Então isso pra mim já me conquistou super, porque gloss, normalmente, eu fico com o pé atrás, mas esses daqui, com certeza, me conquistaram. São 12 cores, então assim... Tem pra todos os gostos, é o que eu falei, o meu preferido foram os tons de cobre pelo momento que meu cabelo se encontra, Rui, eu acho que super combinou. Mas tem gente que gosta mais clarinho, mais escuro, mais dourado, mais prateado, e eles lançaram 12 cores pra agradar exatamente todo mundo, então esse é outro ponto positivo. Tem pra todos os gostos, né, vocês viram aí as cores. Então, os gloss lançamentos da Cat Make estão super aprovados por mim. Gostei muito, simplesmente indico super. Tá bom? Me conta aqui embaixo qual a sua cor favorita, que vocês acharam que eu quero saber. As minhas foram os tons de cobre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da indicação de produto de hoje, do Test Drive também. Um beijo e até o próximo vídeo.